。哇塞，这台风天气下着大雨，我冒着大雨来机场接谁呢？大家猜一猜。泰山队官员的这个航班还在天上盘旋，没有降落。他们也是不容易啊！昨天刚刚打完工体的客场，连夜台风天也要飞来马尼拉。刚刚跟两位鲁能的官员见了面，因为卡雅 FC 这边有人来接他们，所以他们现在已经跟着卡雅 FC 的人，现在去到他们的酒店了。那么我们明天再陪着鲁能的这两名官员一起来考察一下球场。来带大家走一走这个球员通道。从球员通道走出来之后呢，我们走向场地。这边是替补席，应该是客队啊。不知道崔康基大爷是不是将来就坐在这个座位上呢？这边是比赛的官员，以及那边应该是主队的一个替补席。我们现在上场地看一看。说实话，这个场地在看台上看觉得还不错，但是到了实地场地，大家可以看一看。这个，总之，场地就是这样子的一个条件。平整度还是非常非常好的，但是地面非常非常的硬，这样子的一个场地，铲球的时候，呵呵肯定就是，啊，哎，上一个视频当中呢，大家可能对这个人工场地诟病比较多，但是根据亚足联的竞赛章程 ，artificial ground， 也就是人工场地，是可以用于亚冠联赛这样的一个比赛的，但是它必须要满足这样几点。首先，它是经过非法认证的一个场地。其次呢，它的长宽是符合标准的。第三呢，绿色的表面，白色的画线也是满足了。最重要的一点是在雨雪这样的极端天气下也可以进行比赛，尤其是像这几天暴雨，然后它的渗水能力可以让比赛正常的进行。这些硬性的标准，这个场地。都是符合的，但是说实话，很多很多的职业球员应该很少很少再在这样的场地上踢球了。我现在站的地方呢，是我们市区这边一个体育公园的足球场。那么我来对比一下，它与卡亚的那个球场有什么不一样？说实话，这个场地会比卡亚的这个球场稍微软那么一点点一点点，但是大家还是可以看到。它这边下边还是用的这种塑胶的填充物。山东泰山的工作人员说，在泰山基地这边，他们的七号场地就已经是最硬最硬的了，但是依然还比卡亚的那个主场要软一些。我知道职业球员是俱乐部的宝贵的资产，他们在这样子接近于这种塑胶场地，这样子的一个球场上。去踢球的话，对他们的脚踝、对他们的膝盖，肯定会有一定的伤害。但是球场的条件，对参赛的双方、对所有的参赛队伍都是一样的。根据亚足联的规定，你申报一个主场的话，在这个赛季你是没有办法再进行变更的。所以，开亚的那个球场不但要迎战山东泰山，他们迎战 Yokohama Marinos、横滨水手以及仁川联队，都是在那同一个体育场，在同样的。场地条件下进行比赛的。我又来到了 Rizal Memorial Stadium， 现在是下午的四点多，第一场比赛应该刚刚开始。其实第一场比赛不重要，因为今天的第二场比赛晚上的六点半
开亚 FC， 也就是山东泰山亚冠的第一个对手，将要踢这个 Copa Paulino a r c a n t a l a 杯。我去，我正在录着，刚刚过去的这位哥们儿背着一个卡亚 FC 的包，我不知道他是不是等我要准备上场的球员啊。我现在十分确定，这边全部都是开亚 FC 的人，前边的拿着在喝马黛茶的应该是他们的队长。这边应该是他们的队内那个头号射手，正在跟一个日本球迷聊天。好的，刚刚也是跟开 FC 的头号射手合了一张影。我带了一条山东泰山的围巾，我跟他说，第一个亚冠对手山东泰山的这个围巾合一张影可以吗？他说没问题，没问题。好了，来给大家介绍一下，这一位就是我在第一场比赛当中。那个，那个球迷跟我说的，他们来了一个新的日本后卫，可以防费莱尼，这就是他们新的日本后卫，一米八五的一个中后卫。在我背后的这个看台上呢，这边是开 FC 的新的教练组。哎，刚刚现在有一个女球迷过去合影的。中间的这一位就是他们的新任主教练。欢迎来到马尼拉，乌纳卡亚。刚刚我是请卡亚 FC 的主教练在这件山东泰山的围巾上签了一个名字，我跟他说希望你不要介意，但是这是你亚冠第一个对手山东泰山的一个围巾。他说没关系，没关系，向山东球迷问好，他们非常非常期待与山东泰山队的首场比赛。坐在我这一排远端的穿白色 T 恤的这位老爷子呢，是菲律宾国家队的主教练。Michael w i s 他曾经也是克劳琛的助手，带过那支零五年世青赛的中国国青队。可能是知道山东泰山的工作人员就在看台上，所以本场比赛卡亚 FC 的首发呢，较之前的常规阵容有非常大的变动。我们在看球的时候，甚至可以用 Grab 点一份 j o l i e B 送到球场，边吃边看球。在下半场的时候呢，开 FC 也是换上了更多的主力球员。这边，这边七比零还没换完，又换八比零啊！八比零，怕不怕？怕不怕？瑟瑟发抖，瑟瑟发抖。第一场开亚 FC 的比赛结束，本期的视频八比零，就问你怕不怕？另外呢，我有一个很独特的一个纪念品。一条山东泰山的球迷围巾，这件围巾呢，是山东泰山的工作人员来这边送给我的。今天看完比赛之后，顺便也也请开亚 FC 的球员们在这个上面签了一个名字。本场比赛恰恰好成为了开亚 FC 在面对山东泰山之前最后一场比赛。比赛结束之后呢，开亚 FC 的工作人员看到我拿着围巾想要找球员签名。还特意把我叫到了更衣室的外边，让换好衣服的球员出来的时候都给我这条围巾签一个名。这就是我一直在说的这种 connection， 球迷与俱乐部之间的这种连接。那么同时呢，凯亚 FC 也是公布了与山东泰山这场比赛的一个票价以及座位的安排，所以非常有可能山东泰山的远征球迷也会被安排在有雨棚的。主席台这一侧的看台就座。那么在视频结尾呢，再给大家一个小贴士，就是在这个看台的洗手间是正对着球门，在这里是一个小小的洗手间，大家上厕所要排队的。那么也祝山东泰山在首个亚冠客场取得一个理想的结果。